Hello students, welcome to second lecture of IUPSC nomenclature. आज के क्लास में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में सीखेंगे जिनका इस्तेमाल किया जाता है आई यू पी एस सी नोमिनक्लेचर में मतलब अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका लिखना है नाम तो उसमें कुछ और भी रूल्स हैं हमारे पास फॉर्मेट हमें ऑलरेडी है पता जो लास्ट क्लास में हो चुका था तो आज ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो सीखेंगे हम लोग तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है अपने पास कि जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखा जाएगा आई यू पी एस के हिसाब से तो हमेशा ध्यान रखना है फर्स्ट लेटर क्या होगा कैपिटल लेटर होगा फर्स्ट लेटर विल ऑलवेज बी कैपिटल बाकी के जितने भी सारे लेटर्स लिखे जाएंगे वो सारे स्मॉल में होंगे ठीक है तो फर्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट लेटर इज कैपिटल रेस्ट ऑल आर रिटर्न इन स्मॉल केस सेकेंड पॉइंट क्या है फिर तो फॉर्मेट में सीखा था हम लोगों ने कि बहुत सारे पार्ट्स थे वर्ड रूट था प्रिफिक्सेस थे सफिक्सेस थे तो सेकेंड पॉइंट अपना क्या है दैट अगर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का आई ओ पी कर रहे हैं नाम लिख रहे हैं वहाँ पे, तो उस नाम में डिफरेंट पार्ट्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होगा मतलब सारे सफिक्स प्रिफिक्स और वर्ड रूट एक साथ ज्वाइन करके लिखे गए होंगे उनके बीच में स्पेसेस नहीं होने चाहिए देर इज नो स्पेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेम ये हमारा सेकेंड पॉइंट है थर्ड पॉइंट में आते हैं फिर सो थर्ड पॉइंट हमें समझा क्या रहा है कि जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबर्स आ गए जैसे किसी पॉइंट पर कोई फंक्शनल ग्रुप है उसका लिखना है नंबर या कोई सब्सिटेंट है उसका लिखना है नंबर तो अगर एक से ज़्यादा नंबर हो गया तो हम लोग वहाँ पर नंबर्स को सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमा सो नंबर्स आर सेपरेटेड बाई कॉमा जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे वन और टू है तो विल राइट वन कॉमा टू वैसे ही अगर तीन नंबर्स आ गए अपने पास तो वी कैन राइट वन कॉमा वन कॉमा टू ठीक है चौथा पॉइंट क्या है अपने पास कि अगर अपने पास नंबर भी है और नंबर के बाद अल्फाबेट आ रहा है तो क्या होगा वहाँ पे सो so, इसमें ध्यान रखना है आप लोगों को कि नंबर्स एंड अल्फाबेट्स आर सेपरेटेड बाई हाई नंबर्स और अल्फाबेट को हम लोग हाइफेन के हेल्प से सेपरेट करके लिखेंगे वहाँ पे तो इसमें भी कोई एग्जांपल रख सकते हैं हम लोग देख लेते हैं एक एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सब्टिट्वेंट है मिथाइल ग्रुप है अपने पास तो वी कैन राइट इट एज वन हाइफेन मिथाइल तो यहाँ पे क्या हुआ वन और एम को हम लोगों ने सेपरेट किया हाइफेन के हेल्प से ठीक है तो ये चारों पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने होंगे जब भी हम लोग नाम लिखेंगे वहाँ पे और अगर एम सी यू टाइप आए तो चेक करेंगे कि ये सारे फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं नहीं होंगे तो वो नाम रॉन्ग हो जाएगा वहाँ पे ठीक है अब जो हम लोगों ने लिखा उसको समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग तो एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड रख लेते हैं लेट्स टेक एच थ्री सी सी एच सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री ठीक है और सी एच के पास एक और ग्रुप कोई होना चाहिए तो हम लोग वहाँ पे सी एच थ्री को ऐड कर लेते हैं तो नेमिंग के रूल्स अभी हुए नहीं है हमारे ये जस्ट एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूँ तो नंबरिंग मैं लिख देता हूँ अभी आगे आने वाले वीडियोस में मैं समझाऊँगा आपको कि ये नंबरिंग का वे क्या है कैसे हम लोग लिखते हैं इसको तो नंबरिंग लिखने के बाद सबसे लंबा चेन जो था हमारे पास दैट विल बी आर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और एल्केस में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ही हमारा पेरेंट कार्बन चेन होता है तो पेरेंट कार्बन चेन हो गया और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट रहा वो हो गया हमारा सब्सिट्वेंट तो ये पांच आइटम्स वाला जो चेन था वो अपना है पेरेंट कार्बन चेन और सर्कल्ड पार्ट जो है अपने पास सी एच थ्री वो हो गया हमारा सब्सिट्वेंट ठीक है उसको साइड चेन भी लिखते हैं या सब्सिट्वेंट भी लिखेंगे हम लोग तो नाम जब लिखेंगे इसका हम लोग तो सबसे पहले सब्सिट्वेंट एडिट कहाँ पर है सेकेंड पोजिशन पर है टू पे क्या एडिट था मिथाइल ग्रुप है तो टू हाइफन मिथाइल कैपिटल में एम होगा फर्स्ट लेटर है इसलिए बाकी सारे स्मॉल में होंगे वर्ड रूट क्या होना चाहिए पांच आइटम है मेन चेन में तो वर्ड रूट हो जाएगा पेंट और सारे सिंगल बॉन्ड है सैचुरेटेड कंपाउंड है तो ए एन ई सो इस कंपाउंड का नेम हो गया टू मिथाइल पेंटेन ठीक है अब देख लेते हैं इसमें जो अलग अलग हमारे पार्ट्स हैं तो मिथाइल ग्रुप यहाँ पर क्या था हमारे पास सब्टिट्वेंट था और सब्टिट्वेंट लिखा कहाँ जाता था सेकेंडरी प्रिफिक्स में 
all substituents and second secondary functional groups are written in secondary prefix pent yahan pe kya hai hamare paas word root hai to pent will is your word root and then any any kya ho jayega hamara तो ये हमारा बता रहा है नेचर ऑफ चेन विच इज सैचुरेटेड तो इसको हम लोग लिखते थे वहां पे प्राइमरी प्रिफिक्स में तो आउट ऑफ द फाइव पार्ट्स दो प्रिफिक्स वर्ड रूट दो सफिक्स में से यहां पे सिर्फ हमारा ये तीन पार्ट इस्तेमाल हुआ अगली क्लास में जो रूल्स हैं नोमिन के वो सीखेंगे हम लोग